Sound Level 1. Ich sehe dich wie durch einen Schleier. Und heute ist es ein Schleier der Tränen. Denn ich sehe dich vermutlich zum letzten Mal. Du liegst hier am Boden, wie es braucht es. Aufgebahrt in einem dünnen Gewand und ich muss den Impuls unterdrücken, dich zuzudecken, denn es musste doch kalt sein. Es wird dir nie wieder kalt sein, denn du hast deinen Kreislauf vollendet. Ich beuge mich zu dir runter und möchte dir diese eine Kralle in die Hand geben. Er hat dich erwischt, aber dafür habe ich mir sein Leben geholt. Und dann merke ich, wie sinnlos das ist. Stattdessen greife ich in dein Haar und löse eine einzelne Feder daraus, die du schon viele, viele Jahre mit dir getragen hast. Ich blicke sie an und dann blicke ich über meine Schulter und sehe in dir 20 Jahre. Das war eine gute Zeit. Aber was jetzt? Das Leben hier draußen ist gefährlich, das war uns beiden bewusst. Wir wussten auch beide, dass das, was jetzt gerade bei uns im Clan passiert, nicht unbedingt erwarten lässt, dass man mit unserer Kleinen wirklich gut umgehen würde, wenn wir mal nicht mehr sind. Ich muss zurück in die Stadt. Nun halte ich in meiner Hand eine Feder von dir und in der anderen Hand die Kralle von dem Wesen, das mich dir genommen hat. Und ich gebe dir mein Versprechen, dass ich mich um unsere Kleine kümmern werde. Erwartete Verbündeter in Person des Wachhauptmannes offenbarte sich der Gemeinschaft am Morgen einer unruhigen Nacht. Und mit jenem Rückhalt sollte es der Heldengruppe einfacher gelingen, den Geheimnissen des Jagdschlosses, seiner adeligen Gesellschaft und natürlich von Stolzamo auf den Grund zu gehen. Doch noch bevor die Aussprache mit dem Souverän stattfinden und auch das Fass im Keller erforscht werden konnte, führten die Vorbereitungen die Gruppe in die Baracken, wo sie auf eine weitere heiße Spur stießen. Einen Hinweis über den Verbleib von Valkyris Schwester. Was ich jetzt vor dem Gespräch gerne noch wissen würde, wollen wir diesen Plan verkünden, dass da ein Wolf war in der Nacht, ein Winterwolf. Wollen wir, wir bist, dann bist du ein bisschen der Lockvogel. Wenn wir verkünden, dass du einen Winterwolf heißt, das nicht wahr? Mhm. Gesehen hast, der zu dir gesagt hat, dass du eine Botschaft, dass du eine, seinem Meister eine Botschaft übermitteln willst. Ich gehe davon aus, dass Endrik in dieser Situation die Botschaft hören möchte weil er sich, so wie ich ihn auch, als Meister dieses Schloss wahrnehme. Wir müssen ihm auch im Moment noch gar nichts erzählen davon. Wir können das vor der... Also wir können, ich würde mir von Souverän Enrik jetzt nur die, den Auftrag holen, in diesem Fall 
seinen Sohn unterstützend ich weiß nicht, ermitteln. Ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn dir ein Wolf, der in etwa eine, die Schulterhöhe eines Pferdes hat, tief in die Augen blickt und sagt, der einzige Zweck, dass er dich am Leben lässt, ist, dass du eine Nachricht weitergibst, dann tust du das auch. Ja schon, aber muss das sofort sein? Information ist das Gold. Ähm, lass es mich anders formulieren. Wollte der gute Herr, Herr Bodo nicht heute jagen gehen? Ähm, das wird nicht passieren, hat Ephraim gemeint. Bei dem Wetter. Das wäre auch besser so, aber die Information zurückzuhalten und zu riskieren, dass... Ähm, seine Lordschaft ähm, eine Jagd nicht deswegen abblast, weil er sie vielleicht für zu gefährlich erachtet und es kommt jemand zu Schaden, dann tragen wir unmittelbar Verantwortung dafür. Das stimmt, aber sollte wirklich eine Jagdgesellschaft sich zusammenstellen, können wir noch immer vor die Jagdgesellschaft treten und verkünden, dass, dass wir heute Nacht einen Wolf gesehen haben, der, der mit uns gesprochen hat. hat. dass es wahrscheinlich besser ist, bei einem also, Winterwolf nicht hinauszugehen jetzt. Was Endrik dann mit dieser Information macht, das obliegt ihm. Er ist der Souverän. Er ist für seine Gäste verantwortlich. Du bestehst darauf, Endrik diese Botschaft zu übermitteln, ohne zu wissen, ob Endrik der Meister ist. Was ist die Alternative? Uns rennt ein wenig die Zeit davon. Ja, die Alternative ist, zur Mittagszeit vor versammelter Mannschaft zu erzählen, dass ein Winterwolf da war, der eine Botschaft für seinen Meister hat. Dass dann der Meister, der unbekannte Meister, an dich herantreten. Was viel wahrscheinlicher passieren Und wird, ist, dass man uns auslachen wird. Weil Außer drei, der Meister, das drei sie tun. Viertel der Leute werden nicht wissen, was ein Winterwolf ist. Ich wusste es bis ich, wie sie mir davon erzählt habt, auch nicht. Umso um, besser. Und die andere Hälfte werden nicht sich lacht. denken, dass du, eine, dass du zur Unterhaltung beiträgst. Aber Fabian, du hast doch vorher auch gemeint, äh, in der Kammer, wir müssen trotzdem äh, den Souverän mit einbeziehen in das Ganze. Also müssen wir es ihm sowieso sagen. Egal, ob wir es jetzt dann Erzählen wir von dem Fass und auf alle unsere, das müssen wir, wir müssen ja nicht alle unsere Beobachtungen Das mit dem Fass erzählen. würde ich wahrscheinlich noch nicht erzählen. Da, weil wir nur wissen, da ist ein Fass mit einem, äh, wo es einen Luftzug gibt. Aber den Wolf, den haben wir, die, habe ich gesehen. Habt ihr nicht gehört, was die Wach, der Hauptmann der Wache uns erzählt hat, dass der Stolz Samu knurrt und bellt? Das ist doch ganz klar von irgendeinem Wolfsgeist besessen, das ist doch... Dann schauen wir, dass äh, Stolz Samu vielleicht diese Nachricht auch hört. Wie auch immer, aber das ist doch alles... Richtig, jeder sollte diese Nachricht hören. Und dann sehen wir, wer auf diese Nachricht reagiert. Ich möchte verhindern, dass der Souverän das seiner Frau erzählt und seine Frau erzählt es ihrer Tochter und die Tochter erzählt es. Was dann erwartest wissen du wir denn nicht, davon? dass der Meister sich offenbart. Was, was heißt offenbart? Was, was würdest du dir erwarten, dass, dass er sich äh, Samu ein, ein, ein Geist emporspielt und sagt, haha? Was würdest du tun, wenn du gar, der Meister wärst? Gar nichts. Und du weißt, da ist jemand, der hat eine wichtige Botschaft für dich. Von einem mächtigen Feind oder Verbündeten. Und wenn er sich gar nicht als der Meister wahrnimmt? Könnte sein, dann erzählen wir es halt morgen. Wenn es der Meister ist und wenn der Meister eine natürliche Entität ist, dann haben die zwei ohne dies bereits voneinander erfahren. Und da bräuchten sie Ephraim nicht. Um die ja, das ist sowieso meine Meinung. Ich glaube, das ist eine einfache Einschüchterungstaktik ohne echte. Das kann schon sein. Ohne echten nicht. Wert. Aber ich glaube, wir hängen uns an diesem völlig unnützen Detail auf. Gut, und wir werden es einfach nicht erwähnen. Und übersehen. Nein, wir machen, wie, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ephraim wird Efrem. entscheiden, was er tut, weil er derjenige ist, der diese Offenbarung gemacht hat. Und wenn er sich verpflichtet fühlt, das zu sagen, weil er ansonsten um sein Leben oder seine Integrität fürchtet, dann wird er das tun. 
dann werden wir das, das respektieren. Das werde ich gelten lassen. Definitiv. Aber den strategischen Vorteil einfach wir so wegzugeben ja den, ist... Wir können den Souverän bitten, diese Information nicht weiterzutragen. Gut. Aber auch die Reaktion des Souveräns ist eine durchaus wichtige Information. Und er wird vermutlich vor versammelter Mannschaft anders reagieren als im Zwiegespräch. Weil er muss schließlich auch sein Gesicht bewahren. Man kann nicht. Ähm, er wird vermutlich sagen, es besteht kein Grund zur Ver Verunsicherung. Es ist alles unter Kontrolle. Alle sind hier völlig sicher. Ich glaube, das wird im Zwiegespräch mit uns vielleicht anders verlaufen. Ja, das denke ich schon. Hm. Gehen wir. Machen wir das. Ihr geht aus eurem Raum hinaus. Begebt euch nach rechts durch die Tür in, den, in die Vorhalle. Wenn ihr dort gerade die Tür aufmacht und die Vorhalle betretet, um dann rechts die Steintreppe nach oben zu gehen, kommt euch gegenüber aus der Tür des Turms äh, der Valterius gerade entgegen. Der macht die Tür auf, kommt raus, hat eine Laterne, obwohl es Tag ist, hat, äh, hat einen, seinen Stab, mit dem er dort rauskommt. Was man dahinter sieht, sind ein kleiner Vorraum, seht ihr kurz, dass sich dieses, dieses Tor öffnet. Was spannend ist, ist, dass sich das Tor öffnet, ohne dass er dagegen drückt. Ja, das geht einfach auf und er geht durch. Dahinter sind auf den Treppen viele Kerzen und so Sachen, die zum Teil brennen, zum Teil nicht, die dann sich nach oben windend über die Treppen nach oben begeben. Und er kommt gerade raus und hinter ihm schließt sich diese Tür wieder und er kommt so und schaut kurz auf äh, von dieser Laterne zu euch, schaut dich an und sagt, ah, Hauptmann der Wache, sagt er dann und geht zu dir, sagt er, Herold, sagt dem äh, Jagdmeister, die graue Flechte ist mir ausgegangen, ich brauche unbedingt mehr graue Flechte. Es ist hervorragend, dass ich euch hier getroffen habe. Ihr wisst, dass der Jagdmeister nicht da ist momentan. Ja, deswegen sage ich euch doch, ihr sollt ihn suchen. Und ihr wisst auch, dass ich nicht der Herold bin. Nein, ihr seid der Hauptmann der Wache. Ja, namens Herold, aber der bin ich nicht. Ihr wollt mich verwirren, ihr seid ein Spaßvogel. Erst gestern habe ich jemanden getroffen, der sich als für euch ausgegeben hat, müsst ihr wissen. <lacht> ja, also sagt, es gibt es weiter und ähm, er soll es mir so bald wie möglich bringen. Dann dreht er sich wieder um und geht wieder zurück. Das Tür öffnet sich, er geht hinein, die Türe schließt sich und er ist weg. Irgendwann erschlage ich ihn. Okay. okay. Was? Ich bin dabei. Einen alten Mann. Was? Was? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ja, ihr geht die Treppen rauf. Oben wartet Falkmar vor der Tür. Nicht die doppelflügelige hm. Tür, sondern die, die zur Rechts, zu eurer Rechten geht. Und er nickt dir zu oder je nachdem, wer als Erster bist, gehst du voran oder gehst du voran? Ich ich so, Fabulant wird vorangehen. Fabulant geht voran. Dann verbeugt er sich vor dir und öffnet die Türe, hält sie ein, ein Stück weit auf, bis du halb durchgegangen bist und dann geht er weiter und führt euch durch diesen Gang zu einer, das sind ein paar Zimmertüren, zu eurer linken, zu einer weiteren Tür, die er öffnet, dort geht er dann auch dort, da seht ihr eine Wache stehen vor einer der Türen, da könnt ihr euch ausmachen, wer, wer, äh, in, wer dort wohnt, das ist die zweite Türe auf der, auf der linken Seite, ähm, und er geht aber schnürdelt gerade weiter zur Tür, die direkt am Ende dieses Ganges ist. Und dort geht er hin und dann pocht er mit dem Knauf des Stabes an die Tür und ihr hört die Stimme des Souveräns, Enrik. Ja, herein, herein, ich erwarte euch. Und dann nickt er dir zu, öffnet die Tür und lasst euch eintreten. Dieser Raum ist ein schöner Raum, relativ groß für dieses Jagdschlösschen, das ja nicht so groß ist. Äh, ihr seht ein großes Bett zu eurer Rechten, eine Art Himmelbett, das aber von einem Paravau abgedeckt ist, zum Rest des Raumes mehr oder weniger. Es tut keine gute Arbeit, weil der Raum so groß ist. Und zu eurer Linken, so halb schräg im Raum, steht ein großer Schreibtisch aus dunkler Eiche, dunkle Steineiche. Dahinter sitzt der Souverän 
äh, und wartet bereits auf euch und es wurden schon Sessel hingestellt, damit ihr Platz haben könnt. Diesmal allerdings keiner mit Polstern oder so, sondern ein ganz normaler Sessel auch für dich. Und er steht auf, wenn du reinkommst, nickt dir zu, nickt euch anderen auch zu und zeigt auf diese Sessel. Nehmt Platz. Steinmauern und keine Türen in irgendwelche Nachbarzimmer? Äh, was du siehst, sind teilweise Steinmauern, aber sehr viele schwere Wandteppiche, die von also Decke bis zum Boden nicht. hinuntergehen. Ja, genauso wie im, äh, im Hauptraum, also in dem, in dem Speisesaal, in dem Festsaal ja auch schwere Wandteppiche sind. Man, für dich ist gar hinter jedem dieser Teppiche könnte ein, Zug, ein bediensteten Zugang sein im Endeffekt. Souverän, bevor wir das Gespräch beginnen, möchte ich euch fragen, sind wir hier absolut sicher vor geheimen Zuhörern? Ja, das nehme ich schon an. Keine Türen, bediensteten Türen? Nicht, dass ich wüsste. Danke. Nehmt Platz, bitte ja. schön, nehmt Platz. Wir wollten reden. Schaut dich an. Ihr habt uns eingeladen, um bei der Jagdgesellschaft zu unterstützen oder zur Unterhaltung beizutragen. Doch wir haben alle den Eindruck, dass wir bessere Unterstützung anbieten können. Euren Sohn betreffend. So ihr das wollt. Ja, seine Augen weiten sich ein bisschen, wenn du das sagst. Ähm, dann kneift das immer wieder zusammen und, und ihr könnt mir alle einen Inside-Check machen, wenn ihr wollt. Elf. Weniger. Hm. 18. <lacht> Nein, auch 18. <lacht> auch 11. Uh. Und der Superbade. Eine. <lacht> Lady Free Brain strikes again. Free <lacht> Brain, ja. Drei Hirne. Drei Hirne. Jedes, jede Ohr. Grandiose elf. <lacht> Alle, die 15 und darüber haben, merken, der hat seine Gesichtszüge sehr, sehr gut unter Kontrolle eigentlich. Aber dieser kurze Anflug von einem Funken Hoffnung, mhm. wie du gesagt hast, wir können vielleicht bei eurem Sohn helfen, ja, der ist euch aufgefallen. Es war ganz kurz. Und dann aber so sofort so ein bisschen Misstrauen und, 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 und sein Gesicht bekommt gleich wieder ein Pokerface. Bevor ich weiterspreche, würde ich gerne von euch wissen, habe ich eine rote Linie überschritten oder sollen Nein. wir dieses Gespräch weiter? Ihr habt gar keine rote Linie überschritten. Tatsächlich war ich sehr verwundert, euch bei dieser Gesellschaft zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut über jemanden, der vielleicht unseren Jagdführer ersetzen könnte bei einer etwaigen Jagd. Ich muss gestehen, unsere Vorräte sind nicht so gut aufgestockt, wie ich das gerne hätte. Mhm. Das werde ich aber bald, sobald dieser Sturm sich ein wenig zurückzieht, revidieren hoffentlich. Aber ich habe mich auf sehr gefreut, dass ich euch gesehen habe, um die vielleicht bei der Jagd helfen können. Und ich muss gestehen, ich habe mich mehr als nur ein bisschen gefreut, euch zu sehen, Bruder Kluhn. Denn wie ich bin mit meiner Weisheit, was meinen Sohn betrifft, eigentlich am Ende. Und so kann ich euch sagen, dass ihr keine rote Linie überschritten habt, was das betrifft. Was glaubt ihr tun zu können, was meinen Sohn betrifft? Im Moment ist uns einiges aufgefallen, Bruder Kluhn. Was, was ist euer, eure Idee, was mit Samo geschehen ist? Nach allem, was uns bis dato berichtet wurde über die Ereignisse, scheint es so zu sein, dass ähm, eine Art Macht über ihn liegt, die von ihm Besitz ergreift zu bestimmten Situationen. Ich hätte eine Frage. Begannen seine Episoden plötzlich oder gab es eine Phase, die ungewöhnlich war, aber noch nicht? Es war nichts Plötzliches. Es hat, sich es hat schleichend begonnen, würde ich fast sagen. Er war ein 
immer ein guter Sohn. Er war, er war aufgeweckt, er war nicht wild, er war auch nicht ruhig, er war ein normaler Junge, könnte man sagen. Er hat das Spiel mit dem Schwert genauso geliebt wie die Lehren über viele Dinge, über, über Historien und andere Sachen. Aber dieses, dieses Wilde kam nach und nach, würde ich sagen, und wurde schlimmer. Was war das erste Mal, wo ihr für euch beschlossen habt, dass etwas nicht stimmen kann? Er schaut kurz zu Boden und da sind seine Gesichtszüge ganz klar zu lesen. Es ist etwas, wo er nicht besonders stolz darauf ist, offensichtlich. Er sagt dann auch, ich muss gestehen, ich habe diese, diese Sache viel zu lange schleifen gelassen und, und habe es einem frühen Pubertätsschub zugetan, dass mein Sohn diese wilden Seiten gezeigt hat. Ein bisschen habe ich mich anfangs auch darüber gefreut, weil er meiner Meinung nach ein wenig zu studiert war. Er hat nach meiner Frau geschnappt. Er wollte sie beißen. Und das ist etwas, was in seinem Alter nicht mehr zu verzeihen ist, was Benehmen betrifft. Wilde Episoden und, und ich will beinahe sogar sagen, fast grausames Verhalten gegenüber Bediensteten oder unangenehmes Verhalten hat es schon vorher gegeben. Aber nichts, was dieser Sache so zugetan hat. Also es war, es war dieser Moment, als er meine Frau beißen wollte, als ich gemerkt habe, es stimmt etwas nicht. Welche Behandlungsmethoden habt ihr denn versucht? Wir haben einen hohen Klerus aus dem ersten Hause zu uns kommen lassen. Wir haben äh, wie, das ist alchemische schön. Mittel gemacht. Wir haben vielerlei Dinge getan, um, um der Sache Herr zu werden. Es sind keine Ergebnisse dabei rausgekommen. Es ist aufgefallen, dass er ein offenbar besonderes Interesse an Bruder Kion hat. Er das schaut den Bruder Kion an und euch... Ja, ich weiß nicht, ob es wegen, wegen eurer Spezies ist oder eurer Okkupation, aber... Wie war es denn mit anderen Solpriestern oder Klerikern? Schwierig. Er hat sich, er hat sich bei, keinem dieser, mhm. bei keiner dieser Untersuchungen wohlgefühlt oder ruhig gehalten, wenn ihr das meint. Abgesehen von, von, von Samus direktem Verhalten. Gab es andere Ereignisse, die euch in den letzten Wochen und Monaten seltsam vorkamen? Ähm, Erscheinungen, ähm, Träume, ähm, Abwesenheiten, von, also geistige Abwesenheit, Tagträumereien von euch, eurer Frau, ähm, Leuten aus eurem Umfeld, ähm, gab es ähm, seltsame Verschwind seltsames Verschwinden oder ähnliche Dinge, bevor ihr hier angekommen seid? Ich nicht, dass ich wüsste, nein. nein. Ähm, meine Frau und ich schlafen natürlich, ob unsere Sohn ist, nicht, haben nicht den besten Schlaf. Das müsst ihr verstehen. Aber nichts, was ich jetzt nicht dadurch erklären lassen mhm. könnte. Aber, aber Was hat euch konkret bewogen, diesen Ort auszusuchen? Hätte es Alternativen gegeben? Mir ist, muss ich gestehen, in der Schnelligkeit keine eingefallen. Mir hat der ehrenwerte Herr Bodo äh, vorgeschlagen, eines seiner Lehnstümer, das Lehnstum äh, Telfheim, aufzusuchen und dort unsere Unterkunft aufzuschlagen. Aber wenn ich ehrlich bin, dieses Gemäuer hier gehört meiner Familie schon seit vielen Generationen und ich fühle mich hier ein bisschen wohler als an vielen anderen Stellen. Ich bin jetzt zwar nicht der besondere Jäger, der es oder Trophäenjäger, der es meine Vorfahren waren, aber ähm, ich mag dieses Schlösschen. Ich befinde mich jedes Jahr in diesem Schlösschen, wenn Kyle und Prime gelandet ist, begeben wir uns hierher. Mein Sohn mag es hier. Normalerweise auch in den Souls-Tagen. Und ich habe gehofft, dass ihm die Umgebung hier ein bisschen helfen würde. Zusätzlich zu Valterius und seinen Methoden, der, zumindest, der es zumindest schafft, ihn für kurze Episoden ruhig zu stellen oder ein bisschen zu beruhigen. 
Warum habt ihr Valterius exklusiv in die Dienste des Hauses Albrecht Wegen genommen? Wegen meines Sohnes. Erst nachdem die ersten Episoden bei eurem Sohn aufgetreten ja. sind oder schon vorher? Ich, ich habe ihn schon vorher einmal geholt, weil es meinem Sohn nicht sehr wohl war. Mhm. Ähm, ich weiß, er wirkt verschroben und er ist ein bisschen weder hier noch da, ab und an, aber er versteht seine Tinkturen und seine äh, arkanen Künste mhm. sehr wohl zu nutzen. Und ich habe ihn deswegen in meine Dienste genommen, weil es mir lieber ist, wenn er sich um meinen Sohn kümmert, dass er nicht mit so vielen anderen Adelshäusern Kontakt hat und vielleicht Informationen weitergibt, die mir nicht recht sind. Vielleicht ist das nicht sehr wichtig, aber weshalb habt ihr gestern Abend Ilva geschickt, Valterius zu holen und nicht euren Haushofmeister? Ilva ist, man könnte fast sagen, ein bisschen eine Art ähm, Lehrling von Valterius. Sie interessiert sich auch für, mhm. für die Alchemie und Tränke und äh, sie versteht es ihn besser aus seinen Tagträumen zu reißen, als, als es Falkma kann. Die anderen Gäste, die sich hier aufhalten, ähm, sind sie auf eure, Anle auf eure Einladung hier? Ähm? Sie haben, als sie von meiner Bredouille gehört haben, als sie von diesem unangenehmen Zwischenfall gehört haben, äh, ihre Aufwartung gemacht und angeboten mitzukommen oder uns zu begleiten. Und das haben wir dankbar angenommen. Ich wollte es meiner Tochter nicht zumuten, alleine ein Jahr hier zu verbringen, nur mit uns und, und ihrem, ihrem Bruder, der, dem es offensichtlich auch nicht gut geht. Das so. gibt Sinn natürlich. Habt ihr irgendeinen Verdacht, ein Bauchgefühl, irgendeine Person aus eurem Umfeld, sei sie jetzt hier Ihr oder meint, dass einer von den Leuten, die hier sind, damit zu tun hat, dass es meinem Sohn in nicht Kale gut geht? in Kaleum Prime. Kaleum Prime, ich kann es nicht sagen. Sagt er, das, das, da gibt es zu viele, das müsstet ihr eigentlich wissen. Ich, ich, na ja, vielleicht wisst ihr es auch nicht, ich weiß... In eurer direktes Umfeld natürlich nicht. Ja, ich, ich weiß ein wenig etwas von euch. Man hat von euren, ich sage jetzt mal, Eskapaden durchaus das eine oder andere wahrgenommen, Allerdings äh, schätze ich euch so ein, dass ihr, dass ihr wisst, dass es immer wieder zu Zerwürfnissen kommt unter den ersten zehn Häusern. Und ob da jetzt jemand von einem der Häuser, die uns vielleicht nicht so gut zugetan sind, etwas derartiges unternimmt, kann ich nicht wirklich sagen. Es scheint mir sehr seltsam. Es, ist, es wäre nicht normal. Und die Personen, die hier sind? Ich weiß nicht. Also das Haus Engel hat sich nie irgend, uns gegenüber nie irgendwie schlecht verhalten oder, oder eine Art äh, Antipathie gezeigt. Das glaube ich nicht. Und das achte Haus ist äh, uns auch immer wohl gesonnen gewesen. Also ich wüsste nicht, was das, dass da jemand etwas machen würde. Oder warum er es tun sollte. Sie haben ohnehin unser Ohr. Habt ihr die Chroniken des Hauses durchforstet? Gab es in der Vergangenheit schon einmal einen ähnlichen Vorfall? Nein. Nein. Ich, das ist etwas, das wir sofort in Erwägung gezogen haben. Und äh, ich habe Falkmar mhm. suchen lassen. Aber es ist kein wildes Wesen in unseren Geistern gewesen hm. ein, ein, in der Vergangenheit, wenn ihr das meint. Ja, oder ein, ein immer wieder ein Fluch. klärender Fluch oder ähnliches. Nein. Ist der, der junge Stolz äh, nicht, ja, das heißt, der, heißt nicht der siebte Sohn des siebten Sohns etc.? <lacht> Nein, davon <lacht> könnt ihr ausgehen. Ich bin, ich bin meiner Frau treu. Sagt er. Oh, <lacht> oh so. Aber ja. er schmunzelt, wenn er das sagt. Okay, plus so. Überraschende <lacht> Fee, das plus das ich auf. Oh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Naja, aber er ist mein einziger Sohn und wenn er der siebte ja. Sohn wäre, Nein, dann wären das die anderen Söhne wohl nicht von meiner Frau. Was aber nicht der Fall ist, das kann ich euch garantieren. 
Gut, wir müssen letzten Endes davon ausgehen, dass äh, eine übernatürliche Kraft hier im Spiel ist. Ähm, das Verhalten von Samu ist in keinem Fall natürlich und die Kraft und das, ähm, die Fähigkeiten, die er entwickelt, ähm, sind, sagen wir mal, ungewöhnlich. Er nickt. Wenn du das sagst, nickt er. Ähm, es ist allerdings auch so, dass ähm, sich seltsame Ereignisse hier im Schloss zugetragen haben. Das Verschwinden, das Verschwinden des Jagdmeisters zum Beispiel. Also seltsam. Ich dachte einfach, er würde nicht. Er war nicht begeistert, den Winter hier zu verbringen. Und ich dachte hm. mir, es wäre ein. Isoliert betrachtet gebe ich euch vollkommen recht. Ähm, der Tod der, der Wache. Furchtbar. Gestern Abend. Ähm, wir wurden angegriffen auf unserem Weg hierher von einem Wolfsrudel, das dies nach übereinstimmender Meinung meiner ähm, Expertenkameraden hier dies sonst nicht getan hätte, weil es wohl genährt war. Ähm, und auch von einem Wag angeführt wurde. Von einem Wag, also von einem... Ähm, das sind seltsame Neuigkeiten. Habt ihr vielleicht Probleme mit einem der ansässigen Clans in den vergangenen Jahren gehabt? Es gibt hier keine ansässigen Clans. Die Clans sind nomadisch und diejenigen, die, wenn sie in den Sommermonaten vorbeikommen, möchte ich eher im Gegenteil sagen, haben wir immer gute Handelsbeziehungen gehabt und ein, ein gutes Verhältnis zu den jeweiligen Clans gehabt. In, bei den vergangenen Jagden ein besonderes Tier getötet, erlegt? In diesem, in, jetzt haben wir nicht. Nein, in der Saison gleichen. zuvor vielleicht. Ein wir haben auch von wölfischen Gebaren eures Sohnes gehört. Habt ihr einen mächtigen Wolf getötet? Ich glaube, Herr Bodo hat einen Wolf erledigt, aber keinen mächtigen, mehr einen äh, ausgestoßenen aus einem Rudel, mhm. würde ich sagen, einen Einzelgänger, der äh, in den Solstagen letzten Jahres hier gewütet hat. Ähm, Evangelas, der Bade, seit wann ist er in euren Diensten? Evangelas ist seit letztem Jahr in meinen Diensten. Hm. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, dass es mehr Dinge gibt, die hier in euren Besitztümern oder nahe euren Besitztümern leben und die euch vielleicht nicht alles haben, die das Gutes wollen. Wie meint ihr das? Ich bin gestern einem Winterwolf vor euren Mauern begegnet. Ihr wisst, was ein Winterwolf ist? Ja, das weiß ich. Da habt ihr Glück gehabt. Das könnt ihr sagen. Und auf Anraten meiner Freunde möchte ich euch darum bitten, dass wir, denn ich habe eine Nachricht von ihm erhalten, dass wir uns mit den anderen Anwesenden zusammentreffen können im großen Saal und ich diese Nachricht verkünden kann. Er nickt. Ja. Es gibt da irgendwas, seine Reaktion ist authentisch. Nein. Ja, er scheint wirkt sie, nichts. Äh, sein Gesicht ist sehr ja. äh, staatsmännisch ruhig und gelassen. Gibt in dem es Sinn. dazu vielleicht einen Anlass, der, also gibt es ein gemeinsames Mittagessen üblicherweise oder eine Versammlung? Was wir machen Wachen könnten, ist. ist, dass wir morgen zur Mittagsstunde vielleicht ein bisschen ein fröhlicheres Gelage machen. Oder morgen Abend oder heute am oder Abend. Heute. Ihr solltet auf jeden Fall, ich meine, mal abgesehen davon, dass es das Wetter heute sowieso nicht zulassen wird, aber ihr solltet mal momentan von der Aktgesellschaften Abstand nehmen. Das wird schwierig, die sowohl 
äh, Freie Ehrengard, als auch Stolz Erik und auch der ehrenwerte Herr Bodo sind schon sehr unruhig, weil sie unbedingt auf die Jagd wollen. Also ich, wenn ich, wenn es sich, die, wenn die Möglichkeit sich ergibt vom Wetter aus, würde ich es in Erwägung ziehen, eine Jagd und wenn es auch nur eine kurze Jagd ist, einzuberufen, auch weil es unseren Lebensmittelvorrat vielleicht ein wenig aufstocken könnte. Und ich glaube, wenn wir zusammenbleiben, wird sich auch ein Winterwolf überlegen, ob ob er etwas machen wollen würde, wenn es das ist, was ihr meint. Ja, ich werde es mir, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Eure Warnung stoßt nicht, stößt nicht auf taube Ohren. Ich muss euch auch sagen, dass ich jetzt diese Sache natürlich nicht weiter erzählen werde, außer meiner Frau. Ich habe keine Geheimnisse vor meiner Frau und sie ist mein bester Ratgeber. Und dementsprechend werde ich ihr von diesem Gespräch alles erzählen. Und sie wird auch ihrerseits stillschweigen. Ja, ich werde es mit ihr besprechen und ich kann euch, so wie es mein Wort ist, auch das Wort meiner Frau geben. Wann wollen wir ein Zusammentreffen mit der gesamten Gesellschaft? Heute Abend, Nachmittag? Als baldigst. So bald als möglich. Sei es zur Mittagsstunde oder am Nachmittag? Ich habe so, wir gesehen haben. Das Wetter heute wird sich nicht ändern, denke ich, oder? Also es, es wird äh, eine, eine Jagd heute kaum zulassen. Wie sieht es morgen aus? Ja, ich gehe raus zum Fenster und... Äh, Wirfst noch mal einen Blick raus? Ich, 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 ja, bitteschön. Survival? Ja, ja, wie gehabt. Ist das der Wetterfrosch? Ja, das ist schön so. Ja, der Wetter, oder? Also... Lass uns mal kurz schauen. Ja. Okay. <lacht> du denkst dir, was du dir schon denkst, ja, ist, dass heute in der Früh hat es ein Wetterloch gegeben mhm. und so wie es aussieht, wird dieses Wetterloch morgen ein bisschen länger anhalten. Das heißt, man könnte am Vormittag durchaus eine kleine Jagd vollziehen, wenn es jetzt nicht länger dauert als bis zum mhm. Mittag. Vielleicht morgen in der Früh. Gut, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Dann werden wir morgen in der Früh zu einer kleinen Treibjagd aufrufen. Wir werden sehen, ob wir irgendwas klein wild finden, das wir, das wir fangen können. Und zur Feier dieser, dieser Jagd könnten wir zu Mittag oder am Abend, je nachdem wie es euch genehm ist, wahrscheinlich wild besser abends, ein kleines festmachen mit Musik. Da schaut er dich an und nickt. Wir werden Evangelas Bescheid sagen, dass er ein bisschen etwas vorbereiten soll. Ich werde Falkmar sagen, dass er das gute, gute Geschirr herausbringen soll. Und dann machen wir morgen zur Feier des Tages ein kleines, eine kleine Festivität. Und im Zuge dieser Festivität werden sich sicher alle im Raum befinden und ich werde, wenn ihr wollt, auch noch andere Leute dazu holen, wie Valterius und wem auch immer. Ja. Ist das von deinem Bauchgefühl her ausreichend? Ich meine, es ist noch über einen Tag. Aber ich befürchte, so eine Fest, wir sind vom Küchenpersonal mhm. auch relativ wie, 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 wie äh, Pflege, wie, als wir gestern gekommen sind, äh, habt ihr auch gemeinsam Abend gegessen. Ja. Ist das eher unüblich gewesen? Es sind nicht immer alle beim Abendessen dabei. Okay. Ihr, wir waren, es waren deshalb alle dabei, weil ihr gekommen seid. Alle waren neugierig, euch zu sehen. Mhm. Und es wäre keine Möglichkeit, dass man sagen würde, dass man vielleicht heute noch einmal einfach sich zusammentrifft zum Abendessen, zum Gemeinsamen. Ich kann es versuchen. Mhm. Ich würde um eine Erlaubnis von euch ersuchen und einen Vorschlag machen. Gerne. Warum ich euch um Erlaubnis bitten möchte, wäre ähm, die Gemächer des jungen Stolz Samo in Augenschein nehmen zu dürfen. Natürlich. In seiner Abwesenheit. Ja, natürlich. Vielleicht ähm, gibt es dort irgendetwas, das seine Aura oder irgendetwas hat oder uns weiterhelfen kann. Es wäre zumindest sinnvoll, dort 
anzufangen. Gut. Ansonsten werden wir ohne dies das Schloss ähm, in Augenschein nehmen, aber dazu bedarf es keiner weiteren Unterstützung. Er nickt. Zum anderen denke ich, wäre es vielleicht hilfreich, eine Gegenüberstellung mit dem jungen Stolz zu tun von meiner Seite aus. Nicht jetzt bei einem Essen oder irgendetwas, wo uns äh, zehn Leute zusehen, sondern ähm, wo er die Gelegenheit hat, wenn ihr so wollt, ähm, dass wir feststellen, ob er, wie er so schön sagt, ähm, auf meine Spezies reagiert oder auf meine Profession. Denn das könnte uns einen weiteren Hinweis auf die Natur seiner Ihr wollt das heißt, mit ihm unter vier Augen reden? Unter vier Augen, ihm, ihm die Gelegenheit zu geben, etwas zu tun, was er vielleicht nicht tun würde, wenn er zwei Leute hinter sich hat, den sofort festhalten. Auf die Gefahr hin, dass es, zu, dass es ähm, eskaliert. Ja, ich kann das geht die, kann nicht bei dir, beim Abendessen. Look, es muss so ein, ich würde eine eigene äh, Situation vorschlagen, vielleicht ohne dieser in seinen Gemächern oder in unseren, in euren ja. Gemächern. Und ähm, ich übernehme natürlich die Verantwortung dafür, falls mir etwas zustößt. Das wird dem jungen Stolz kein Leid. Er nickt, wenn du das sagst. Ich habe kein nicht Leid. angenommen, dass ihr meinen Sohn verletzen werdet. Ja, natürlich, das lässt sich einrichten. Dann können wir dadurch vielleicht Erkenntnisse gewinnen, was, was ihn konkret an mir so interessiert. Gut, dann werde ich Falk mal Bescheid sagen, dass er den Leuten für heute am Abend. Wir haben aber, ja, ja wenn es euch ungelegen sagen, kommt, dann, dann ist es auch morgen. Ich, Entscheidet ihr das. Ihr, habt, ihr seid mit den Gebrüchen. Ja. Wenn ihr meint, das es ist einfacher Spaß. wäre es morgen gegen Mittag oder am Abend ein schönes, ein schönes Fest unter Anführungszeichen zu machen, wo alle zusammen sind. Dann machen wir das so. Das gibt doch Falk mal ein bisschen mehr Zeit, es vorzubereiten und unsere, wie gesagt, unsere Küchenmannschaft arbeitet ohnehin schon auf höchsten... Die Küchenmannschaft verdient höchste Anerkennung und höchstes Lob. Sie, Sie werden einen großen Bonus von mir bekommen, wenn das alles hier vorbei ist. Davon könnt ihr ausgehen. Habt ihr noch unbenutzte Räume im Schloss? Momentan ist alles belegt, befürchte mhm. ich. Es ist kein so großes Schloss. Gibt es Hintertreppen oder Geheimtreppen, von denen wir wissen sollten? Er überlegt kurz und sagt, ihr könntet die Räumlichkeiten unter Valterius Turm, den Turmkeller, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht. Wenn wir ihn nutzen dürfen. Wofür, sagt er? Ich bin mir sicher, Valterius wird Fragen stellen. <lacht> Wofür? Wenn uns ein Gebrauch in den Sinn kommt, Ach wollte so. er wissen, ob es die Räumlichkeiten gibt. Einrichten kann man einen alles. Einen Raum einrichten also kann. Man kann auch, ich kann auch einen Raum leeren lassen, wenn es, wenn es das bedarf. Dann würde ich euch bitten, dass Falk mal mir Bescheid gibt, wenn der junge Stolz ähm, seine nächste Mahlzeit ähm, zu sich nimmt, ja. damit, wir seine, damit wir den Raum in Augenschein nehmen können. Ja, das wird geschehen. Gut, ich denke, dann haben wir einige Dinge, die wir zu erledigen haben. Wir bedanken uns für euer Vertrauen und hoffen, dass, wir, dass es uns gelingt, eine dauerhafte, zufriedenstellende Heilung für den jungen Samo. Ich freue mich sehr, dass ihr äh, hier seid. Evangelis hat eine gute Auswahl getroffen. Und ja, hoffentlich finden wir irgendetwas. Ich dran, salutiere. Ja, er steht auf und verbeugt sich und entlässt euch aus dem Genau, Gemisch. das war das. Wenn ihr Wochen. zur Tür geht, wird sie geöffnet, der Falkmar steht draußen ja, und entlässt euch aus den Gemächern. Gut. Gut. Das war doch ganz erfolgreich. Mhm. Nun denn? Ja, wir sind. Hat, habt ihr Ideen, dass wir im Umkreis des Schlosses noch etwas herausfinden könnten? 
Mir ist gestern eine Wurfpflanze verloren gegangen. Ich würde gerne schauen, ob ich sie heute wiederfinde oder ob der Sturm sie unterm Schnee begraben hat. Und dann würde ich sagen, wäre es Zeit, dass wir unsere Ausrüstung äh, herrichten, um uns heute Abend dann diesem vermaledeiten Fass zu widmen. Ja. So, solange du deinen, deine Wurfpflanze nicht hast, kannst du gerne von meinen Wurfsperren. Ich habe noch zwei, aber danke für das Angebot. Ich würde gerne, also im Fall des Falles komme ich gerne. Ich dazu. werfe sie dir zu. <lacht> Sollte es dazu kommen. Dann, ich weiß nicht, wer ihn begleitet, die, den Wurfspeer zu suchen. Ihr könnt, ihr könnt einen <lacht> wahrnehmen Wurf machen. Diejenigen, die rausgehen, Perception Check. Äh, ja, die ich, ich, äh, ich habe sonst nichts mit, zu tun. Ich schaue auch, ob ich so, ähm, so Spuren finde, was ich so an Spuren finde. Falls ja, ist kannst wahrscheinlich du alles machen. Von, oh, ist wahrscheinlich vom Schnee alles verweht, aber genau. 17. 20. 20. 15. 15. Ja, es ist äh, tatsächlich. Du bemerkst gleich der Wind, der Schnee, das Eis hat äh, alle Spuren, die gestern da waren, mhm. so gut wie verschüttet. Wenn, wenn, wenn ihr nicht wüsstet, was ihr gestern hier gemacht habt in der Nacht, würde man es jetzt nicht mhm. mehr erkennen. Ja, es ist alles verweht, zugeweht und die Spuren ja. verschwunden. Ach, so du hast Glück. Du, äh, wahrscheinlich findest ihn du auch deswegen, weil du genau weißt, mhm. wo du hingeschossen hast ja, und wo du, wo du hingezielt hast. Und du gehst ein Stück nach vor und dann siehst du das Ende von diesem Wurfspeer aus dem Schnee rausragen. Das dürfte unten irgendwo eine Wurzel erwischt haben bei einem Baum. Und deswegen steht gerade noch mal so ein bisschen das Ende raus. Und dort findest du es. Der Schwierigkeitsgrad war tatsächlich 20, diesen Wurfspeer wirklich wieder zu finden. Naja, ich mein, im Tiefschnee okay. an Stecken finden. Ja, super. Zufrieden. Fühlst du dich jetzt Sehr wieder gut. vollständig? Jetzt fühle ich mich wirklich vollständig. Das ist gut. Ja, gut. Da ist er gelegen. Und dort auf die Stelle, wo der äh, große Winterwolf mir aufgelauert ist. Mhm. Also der war wirklich nahe. Sehr nahe. Ja, das waren keine fünf Schritt von der, von der Mauer entfernt, tatsächlich. Hm. Wie schwer ist das von außen bis zu unserem Fenster ich zu kommen? Ihr könnt alle einen Intelligenzwurf machen. Einen Nein. rohen Intelligenz. Nein. Rohen Intelligenz. Oh je, je, je. Elf. Ah. Drei. Geil. Ja. Hörst du einen Moment? Also, ich wollte jetzt nicht unter Druck setzen, aber ich bin ja. in der Gruppe. Der liegt wahrscheinlich in deinem Kopf. Hast du schon? Wie war das mit Intelligenz? Ist mein Darmstadt elf. No. Elf war das Höchste. Das ja. ist das Höchste. Bei weitem. Ach, mit Abstand. Und der Durchschnitt. Ja. Ihr steht so, ihr schaut euch das so an. Oh, oh, da steht ein Baum. Es gibt einen Spielleiter-Tipp, den ich jedem geben kann, der gerne Spielleiter wäre. Versteckt wichtige Informationen nie hinter Würfel würfen. <lacht> Nicht, dass das jetzt so einer war, aber... <lacht> Gut. Ähm, ja, dort war der Wolf, da ist die Mauer, dort ist das Tor. Da ist immer oh. noch. Oh. <lacht> Gut. Dann, dann wir uns jetzt gehen wir wieder rein. Wir wieder rein. Gut. Sonst, denkst du Sonst denken sich die Wachen wieder, was machen die Wahnsinnigen da draußen. Ja. Genau. Der Wolf in meinem Traum, der war eher so, ich habe das Gefühl, er wartet, oder? Hast du gesagt? Der ist Der dreht seine Runden und gegangen. wartet. Ja. Hast du eher das Gefühl gehabt? Gut, ihr seid wieder im Schlösschen. Der Sturm nimmt wieder mehr und mehr Fahrt auf, tatsächlich. Das hast du gut erkannt. Also mhm. diese zwei Stunden sind um und schon langsam beginnt es wieder heftiger zu werden. Die Mauern helfen ein bisschen, nehmen den Wind ein wenig weg. Die Wachen, die beim Tor stehen, sind jetzt wieder noch mehr angezogen, haben noch mehr äh, einen Lammfellmantel mit nach innen gegebenen Fell an und so. Also es schaut, die, die stehen dort und sind fest eingemümmelt. Fast zu stark, um wirklich viel kämpfen zu können, würdest du sagen. Mhm. Fällt, fällt euch sofort auf, ja. Aber es hält sie 
gut warm im Endeffekt und sie nicken euch zu, wenn ihr reinkommt wieder, machen euch auch sofort wieder auf. Du erinnert das so also nebenbei gesagt, dass mit dem Wolf, den der Herr Bodo zur Strecke gebracht hatte letztes Jahr, ich meine, vielleicht ist es, vermutlich wird es nicht, nichts etwas zu tun haben, aber ein einsamer Wolf, der die Gegend terrorisiert hat, kann das etwas bedeuten? Wenn's, ich meine, wenn, wenn er aus dem Rudel ausgestoßen äh, wurde, dann kann es schon sein, dass die Macht der Verzweiflung ihn dazu geführt hat, dass er die Nähe der Menschen gesucht hat. Vielleicht hat Herr Bodo noch das Fell oder die Trophäe? Also so äh, jagdbegeistert, wie er jetzt zumindest seiner Ausrüstung nach äh, ist, kann, kann das gut möglich sein. Vielleicht mag einer von euch ihn darauf ansprechen, er würde, es mag er seinen Stolz sogar schmeicheln. Mhm. Und vielleicht können wir zumindest das ausschließen, dass, ich, dass das damit etwas zu tun hat. Wie, wenn wir das Wie möchtest du das ausschließen? Nein, Selbst indem er, indem er, indem er, ja, wenn er die Trophäe hat und es ist ein ganz normaler Wolf, dann war das halt nur Ach ein so. ganz normaler Wolf. Aber ähm, in meinem, in meinem viel zu viel zu luftigem, federigen Kopf machen sich vielleicht Geschichten von, er hat mein, mein, meinen Gefährten ersch erschossen, deswegen mache ich ihm das Leben zur Hölle und hm. ähnliches. Man kann ihn auf jeden Fall auch suchen. Um, ungeachtet dessen. Abgesehen davon würde ich gerne meine Trophäe. Wie soll ich die weiter behandeln? Ich habe einen, einen Wolf Ach, hey. durchs Auge getroffen. <lacht> Der liegt noch, am, Sch der liegt noch mhm. am Schlitten, gell? Ja. Also wenn wir jetzt nichts <lacht> zu tun haben am Nachmittag, Nein, wir könntet haben ihr mir das tun. zeigen, wie man das macht? Da kann ich euch nicht helfen, aber ich würde ohne dies vermutlich mit jemandem, der Adleraugen und Luxusohren <lacht> hat, vielleicht die... Ich kann dir helfen, es wäre sonst zu schade um das schöne Feld. Ja. Ich wollte Gerne. dich eigentlich bitten, mit mir die Räumlichkeiten des jungen ähm, Stolzamo oh, das machen wir gleich danach. zu durchsuchen. Also wir unterbrechen unsere Arbeit sofort, wenn wir also, die Möglichkeit... <lacht> da musst du gar nicht würfeln. Haha, <lacht> ich mein Schlitz, eigener, mein Schlatz, eigener Ding. Schlitz, Schlatz, Na, Schlitz. Äh, das, das ist zu hart, nicht, zu nicht nur das, das, ja, Wenn ihr hingeht, seht ihr, dass da wahrscheinlich der Gulo diese Fälle äh, rausgelegt hat. Dort, wo sie kalt bleiben, weil ihr habt sie einfach runtergeschnitten und nicht behandelt. Ja, ja. Das heißt, es würde da drinnen zum Stinken und zum Faulen anfangen in der Wärme. Hat das heißt, er hat das einfach wahrscheinlich rausgelegt und die liegen schön fein säuberlich, aber neben dem Stall. Ja. Und das Gerben und Präparieren das eines Fells, das ist keine Sache von Schnitzschnatz und in einer Stunde ist das ich hab, erledigt. Ich habe gedacht, er hat den ganzen Wolf mitgenommen. Ja, ich dachte auch, dass der Wolf... Wir haben Habt ihr den Wolf drauf gehabt? Ja, noch Ärger. Ja, ja. Dann, wenn's, wenn das ist, das dauert noch länger. Vor allem, weil also jetzt hätte ich gerne mal gefroren dort mit dem Stall. Gestellt. Ich hätte jetzt mal als im Stall. Stall. Ja. <lacht> ich bin ja völlig ahnungslos, aber Fabuland hätte jetzt einmal das Innere des Wolfes herausgeholt aus dem Wolfspelz. Und und du meinst den Knicknack rausnehmen? <lacht> ja, nein. Das, ist das, das ist etwas aufwendiger. Das machen wir ein andermal. Ja, gut. Das sind die Momente, wo man kein, kein Messer, sondern eher einen Dosenöffner. Ja, ich weiß das nicht, aber ich finde es schade, wenn ich aber hätte das gerne. Ist, ist, das, ist, ist das Zimmer jetzt frei? Ich, äh, man wird uns informieren, wenn, wenn Samu das nächste Mal eine Mahlzeit zu sich nimmt und dafür sein Zimmer oder für andere Zwecke sein Zimmer verlassen wird. Und dann können wir es uns ansehen. Solange wir freie Zeit zur Verfügung haben, ja. nutzen wir sie, bereiten uns vor. Das heißt, Esst gut, schlaft, wenn es möglich ist, schaut, dass eure Ausrüstung äh, gut vorbereitet ist, äh, dass wir ausreichend Fackeln haben, dass wir äh, äh, ausreichend Teile haben, die, die Waffen geschärft sind, die Rüstung gepflegt. Die Rüstung gepflegt. Ja, zu einem täglichen Brot, aber Fackeln, Lichter, Laternen. Alle diese Dinge. Fackeln besorgen, Rüstung pflegen, Waffen bereit, ein Seil, was jeder Abenteurer dabei haben sollte. Und eine Wurst. Eine harte Brechstange, die immer gut ist, wenn man dabei hat, mhm. für die man sich nicht schämen muss, wenn man sie dabei hat. 
alles, alle diese Dinge werdet ihr an diesem Nachmittag erledigen, bis zu dem Moment, wo die Lotte, die eine Dienstmarkt aus der Küche, die menschliche Dienstmarkt aus der Küche, zu dir, zu euch kommt und sagt, macht einen Knicks, einen, einen, einen sehr ungeschickten, aber, aber sehr höflich gemeinten Knicks und sagt zu dir, ähm, der Herr Falkmar hat mir aufgetragen, euch zu sagen, dass der junge Herr jetzt Essen ist. Danke. Lasst uns gehen. Und Danke. dann macht sie wieder einen Knicks ja, und so. verschwindet wieder. Das ist unser Stichwort. Wir gehen hinauf. Genau, also zumindest ich werde mich sofort Richtung. Und ich sehe so eine schöne Montage drin übrigens, wo ja alle die mhm. Rüstungen und die Messer mhm. und Wurfspeere und Fackeln herrichtet. <lacht> und den Rapier, du schaust den Rapier an und tust auch. Ja, die, mein Kettenamt braucht sowieso eine extra Behandlung. Ja, gestern Abend. Jede Pflege war Jedes einzelne Kind hat neu gewünscht, genau. nachdem. <lacht> Nagellack. Wir lachen Bickler. Ja. Eine Gesichtsmaske uh, mit, 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 mit Scheibchen. <lacht> das ist eine schöne, eine schöne ähm, Montage an Vorbereitung. Ja, und dann begeben sich alle oder nur ihr zwei oder wer ja, geht alle rauf? Also ich <lacht> bin dabei, auf jeden Fall. Also alle weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was wir fünf suchen. Also ich, ich, ich glaube, nach einer Aura, aber fünf ich meine, sind zu viel in, der, in dem Raum. Ich kann Aura sehen. Drei sind eine Party, fünf sind zu viel. <lacht> Das heißt, ihr drei geht's rauf. Dann könnt ihr mir dort drinnen einen entweder Investigationswurf machen, Investigation, oder einen Wahrnehmenwurf per se. So, ich werfe, Beides, ich ich werfe natürlich meine, meine Wahrnehmung an, mein äh, böses Erkennen mhm. und schaue mich ganz genau um, während ich nach Hinweisen suche. Investigation oder? 22. Was von beiden? Uh, Perception. Wahrnehmen, okay. Jedes hat was anderes. Ah, ja. Was es herauszufinden gilt. Hat er so im Platze liegen mit dem Knochen und ja. so einem Zergelspuck. Alles klar. Ja. Ein Hundeplatz. <lacht> Kein Bett. Ich kann dir einen. Ich kann dir eine 16 angucken, Investigation. 16 Investigation, okay. Ich, ja. Aber du hast dein. Äh, deinen Sinn anwerfen, Paladin alle Paladin-Sinne rennen auf vollen Touren. Und du? Ja, ich muss blättern. Und du? 16. Ah, was? Wahrnehmen oder? Investi Investigation. Das heißt 16, 16. Okay. Was gibt es noch? Wahrnehmung? Wahrnehmen 22. 22. Okay. Ja. Ähm, mit 16... Investigation. Schaut sie euch den Raum an und dieser Raum ist für einen jungen Burschen hergerichtet. Alles, was da drinnen ist, an Kleidung, an Sammelsurium wie Spielzeug oder, oder solche Sachen, die halt ein neunjähriges Kind hat, äh, wäre dort drinnen zu finden. Das Spielzeug ist allerdings nicht angerührt. Das ist noch genau so, wie es, wie es wahrscheinlich in den Truhen eingepackt war, dort drinnen. Außer jemand macht ständig sauber, was auch der Fall sein kann. Aber nichts in diesem Raum deutet darauf hin, dass ihr, dass, dass da irgendwas nicht stimmen würde. Wenn du deinen Sinn anwirfst, dann merkst du hier drinnen nichts Böses in dem Sinn. Aber wieder riechst du diesen leichten, Sulfur, Eiergeruch, abgestandene Eier, von, aber nicht von hier, sondern so irgendwo anders hier in diesem, in diesem Schlösschen vielleicht oder so. Aber nicht genau, ist nicht genau wahrnehmbar. Aber das hast du schon einmal. Ja, das habe ich nämlich. Und auch da war eben, es ist über uns. Ähm, also ja, im ist Keller habe ich das nämlich schon gehabt. Ja, es ist, es ist noch immer über euch. Es ist noch immer über uns. Was um, ist hast du das Gefühl, also vom, vom, ja. vom, vom, du kannst nicht genau, weißt nicht ja, ja. genau, woher ich es glaube, kommt, aber ich irgendwo. Glaube, noch ein, immer. Eine, eine Geschlossene Tour ja. steht an. Um, außerdem, was ihr schon seht, was ihr bemerkt, mit Investigation am Bett und überall sind Kratzspuren mhm. im Holz, um, uh, Nachttischchen. Uh, ihr findet Kleine Splitter von Tonkrügen, die wahrscheinlich äh, wutentbrannt irgendwo hingeschleudert worden sind. Es dürfte eine Lampe 
kaputt gegangen sein hier irgendwo. Auch da findet man ein Splitterglas und solche Dinge. Ähm, was dir mit dieser Wahrnehmen-Geschichte auffällt, sind auch diese Kratzer und diese mhm. Sachen fallen dir natürlich auch auf. Und du siehst tatsächlich dann auch noch beim Fenster, er hat ein Fenster dort drinnen, ein richtiges Fenster, nicht wie bei euch so eine schießschattenartige Geschichte, sondern ein richtiges Fenster, das man von außen mit, äh, mit Klappen zumachen kann, mit, mit Holzklappen. Äh, wenn du dort hingehst, siehst du, dass auch da Kratzer und so Geschichten äh, gewesen sind und eine von den ähm, Hinges, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Scharnieren. Scharniere, danke schön. Wir fallen Worte auf Englisch ein und nicht auf Deutsch. Eine von den Scharnieren hängt schräg ein bisschen, ja, wurde noch nicht repariert. Ja, und du, und du hast das Gefühl, irgendwie 22. Der ist da raus, ja, aus dem Fenster offensichtlich, er hat das aufgerissen irgendwie. Und mit 22 siehst du aber in der Mitte Höhe des Fensters, also aus der Reichweite eigentlich vom Samu, auch innen in den Holzfenstern äh, Kratzspuren, als hätte von außen jemand mitgeholfen, das aufzureißen. Ich deute, ich deute auf das Segel das. Ist das nicht, ich, ich bin klein, aber ist das nicht zu hoch? Von außen. Hm. Merkwürdig. Ist das von einem Tier? Das sind Kratzspuren. Ja, aber ich stelle mir vor, mit einem Fingernagel, einem menschlichen, du sieht das anders aus als mit einer Kralle. Wenn er das sagt, können könnt ihr, die ihr da drinnen seid, entweder einen äh, Nature-Check machen oder mhm. einen äh, Survival-Check. Nature ist einfacher. Survival ist schwieriger. 24 auf Survival. Nehmt ihr die Würfel weg. Oder, oder 20 auf Nature, also. Okay. Du würdest, <lacht> du würdest sagen, dieser Hinweis, war das ein Tier? Hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Das könnte eine große, das könnte ein... Äh, eine große Raubkatze gewesen sein mit langen Krallen oder ähm, die fällt halt zum Beispiel ein Schneeleopard ein, ja, der lang Schatz. genug die Krallen, wo die Echt? Krallen lang genug gewähren, um da durchzukommen oder, oder ja, irgendeine große Katze oder ein großes Raubtier, wenn das, wenn es das war. Jetzt sehr, das schaut aus mir wie eine Katze, wie Krallen. Etwas Großes, aber... Also Katze bist du dir nicht 100% sicher, aber es, es müsste eine große, ein groß, wie eine, eine große Raubkatze gewesen sein. Sogar, also... Eine, gro ja, ja. eine große, Ra eine große ein Raubkatze? Ein Wolf könnte das nicht, weil der hat keine so gebogenen Ihr Krallen Katze, und könnte ne? nicht klettern. Raubkatze? Oder Ihr befindet euch auch relativ hoch oben. Ne? Jetzt. Das heißt, ein Wolf dort drauf, würde dort nicht raufkommen. Ich, ich denke, ein Wolf würde dort nicht hinaufkommen? War es wirklich eine Raubkatze? Ein Winterwolf vielleicht? Schau dich das an. Das ist Der eher soll ja sehr groß sein, angeblich. Vielleicht. Ich würde eher sagen eine Raubkatze, aber das verwirrt mich. Ich denke halt auch an meinen Traum. Ich habe doch <lacht> im Baum gewartet. <lacht> ja, aber das waren keine so großen Krallen. Das waren nicht so groß. Das also das ist schon wirklich Org. Ja, mhm. Das ist nicht so. Auch, auch, auch ein Schneeleopard wäre wahrscheinlich zu klein. Ich meine, man erzählt sich ja die seltsamsten Geschichten über die Clans, Leute. Ich meine, können die sich in ihre Tiere verwandeln? Durchaus. Durchaus? Oder? Ich dachte, das ist, nur, ich dachte, das ist nur eine, 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 eine Mummengeschichte, die man Kindern erzählt. Nein, nein, aber sie ist doch nicht bösartig. <lacht> Die jetzt sind beim Kleinsten. <lacht> jetzt muss ich nicht dabei sein. Das ist auch der Welt Geschichten erzählt. Kleinsleute, Schneeleoparden. Warum von außen? Schneeleoparden, Clown. Das jetzt irgendwie, verwirrt mich jetzt irgendwie gerade. Ja, ich glaube, das ist, eine, das ist eine Information, die wir vielleicht unseren Kameraden übermitteln sollten. Vielleicht haben die dazu eine, eine Meinung. Ja, das war eine Sex. Und sehr vielleicht klar. Herold. Ja, das Vielleicht auch. Vielleicht weiß der etwas von einer Art Aber es bedeutet eines, wichtig ist, ist es eigentlich egal, was für eine Art von Tier das da jetzt war. 
es hat jemand, es jemand Samo geholfen. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur Samo allein. Ich nehme mal an, das war die Gelegenheit, wo er versucht hat, in den Wald zu laufen, aber wo er sich jedoch das Fenster gebrochen hat. Und es zeigt auch, dass er deutlich stärker ist als ein neunjähriger Junge, als normalerweise ist. Hat er vielleicht den Rudel gefunden? Ist er nicht ein bisschen jung dafür? Ähm, es zeigt aber auch, er hat nur zerbrechliche Dinge geworfen. Er hat sein Spielzeug nicht angerührt, er hat das, den Raum an sich kaum benutzt. Er ist nur hier, um zu schlafen und zu toben. Ja, da, dass er nur zerbrechliche Dinge geworfen hat, wissen wir nicht. Das sind halt nur zerbrechliche Dinge. Ja, aber zerbrochen. Wenn, er, wenn er tobt, wenn ein Kind tobt, dürfte es gern Spielzeuge, würde ich sagen. Also ich glaube, er sucht schon Dinge, die kaputt gehen können. Das ist gezielt. Ihr ja, habt 16 auf Investigation, wenn ihr euch die Spielzeuge anschaut, die sind jetzt nicht mutwillig zerstört. Ja, das, das wäre das, die sind unberührt, deswegen habe ich mich jetzt. Frag nur zur Sicherheit, du hättest es mir vermutlich erzählt. Ich möchte das Bett besonders in Augenschein nehmen, ob da irgendwo unter der Matratze eine Sigille, ein magisches Ding angebracht ist, das ihn beeinflusst. Ich hätte es dir nicht erzählt, wenn du es mir nicht, nicht so genau okay. gesagt hast, aber du findest nichts dergleichen unter dem Polster etc. Also, oh ja, ich hätte es da wahrscheinlich schon gesagt mit einem Investigation 16, ja. Ein Tagebuch, liebes Tag. Ich bin, ja. ein, ich bin ein wildes Tier. Ja. <lacht> Nein, nichts Vergleichendes zu finden. Dieser Raum ist äh, unauffällig. Nicht unauffällig, aber nicht. Es ist auch nichts hinter den Bildern oder auch unter den Teppichen. Es oder sind so. Wandteppiche und so Geschichten durchaus drinnen, aber da ist nichts zu finden, was jetzt ein magisches Sigil oder ein, ein Pentagramm oder etwas dergleichen wäre. Nein. Gut, was befindet sich unter diesem Raum und über diesem Raum? Und ist es zugänglich für uns? Über diesen Raum befindet sich der Dachboden. Was vielleicht ein Dachboden oder nicht. Das ist eine Holzdecke vermutlich. Ja. Und unter diesem Raum? Unter sind eure Unterkünfte. Wir ganz genau. Also wenn wir da laufen Nicht ganz würden, genau, nein. Nein. Das äh, eure, sind, eure sind ein, ein wenig weiter link, also in links. In welchem Raum müssten wir unten, damit wir genau diesen Raum das kannst du gar nicht, also du Lauschen weißt, welche Türe das ist, aber du weißt nicht, welcher Raum das ist. Ich zähle beim Zurückgehen Schritte. Ja. Ja. Ich habe gestern was gehört von oben, wie ich Wache gehalten habe. Wo du sagst, ich auch. Flüstern. Ich bin unruhig, aber ich habe mir nichts mehr gedacht. Männliche und eine weibliche Stimme, aber ich habe nichts verstanden. Es war eher so ein weit entferntes Da könnten wir Herold befragen, dass der seine Wachen befragt, was die gehört haben. Was die haben. gehört haben, die was gehört haben. Und ich, der Raum an sich hat keine irgendwie geartete Präsenz, die ich wahrnehmen könnte. Aber ich habe wieder etwas, wieder etwas wahrgenommen, das ich auch schon bei unserer Ankunft gespürt habe, gestern Abend auch irgendwie einen schwefeligen, eine schwefelige Aura, was kein gutes Zeichen ist. Aber nicht hier, nicht dort, wo wir geschlafen haben, irgendwo anders. Hier, über uns, um uns herum. Ich glaube, ich sollte eine gesamte Begehung des Schlosses andenken. In der Hoffnung, aber ich, es ist natürlich nicht immer präzise und ich kann das auch nicht allzu lange aufrechterhalten. Es könnte ein wenig dauern, bis ich das genauer lokalisiert habe. Den Turm vielleicht. Ich ja, rieche noch mal. Uns ist, ja, eh. Ich rieche mal in die Luft, ob ich irgendwas rieche, was schwefeliges. <lacht> Nein. <lacht> ich rieche nichts. Nein, das war auch jetzt eher nicht jetzt physisch, sondern Übernatürlich. <lacht> Macht ihr sonst noch was im Raum? Ich glaube, wir sind junge Wir hinterlassen es möglichst wir so, wie es so genau ja. berührt, so wie ja. Ja. Beim Zurückgehen zähle ich Schritte, um unten festzustellen, wo... Du siehst die Tür, die es wäre. Es ist die zweite Türe nach dem zweiten Durchgang quasi. Da müsstet und ihr, wenn ihr rauskommt, so ich Zimmer, noch müsstet ihr noch nach, ob es da bediensteten Treppen gibt, die ich irgendwie entdecken kann. Im, wo unten? Na, zwischen den Stockwerken. 
Nein. Und einen Dachbodenaufgang? Nein, weder noch. Ich suche ja. unsere beiden Jäger. Mhm. Die ihr Equipment weiter hergerichtet haben in der Zwischenzeit. Blitz und blank. Blitz, Blitz und, und blank. blank, ja. Ähm, das ist eine dumme Frage, aber kannst du die Gestalt deines Glanztiers annehmen? Nein, ich nicht. Nicht du, aber Mitglieder deines Clans? Druiden? Genau. Ja, ja. ja. Druiden können das, ja. Wir haben das Zimmer des jungen Samo durchsucht. Wir haben auch das Fenster gefunden, durch das er vermutlich durchgebrochen ist, als er versucht hat, in den Wald zu flüchten. Mhm. Was wir aber auch gefunden haben, waren Krallenspuren in einer Höhe am Fenster, die nicht von Samo stammen konnten und die von außen auf das Fenster eingewirkt haben. Große, das kann das denn große, große, große Tatzen. Kann das der Winterwolf gewesen sein? Das war ein, mehr eine Raubkatze, aber größer als ein Schneeleopard. Groß. Okay. Ich meine, Druiden können sich schon verwandeln, eine andere Gestalt annehmen, aber was für ein Tier wäre das dann? Tier. Schneeleopard, ein großer. Größer. Schneeleoparden sind nicht so groß. Hm. Um, ich dachte nur, hm. wegen deiner Schwester. Mist, Deine Schwester kann sich nicht in einen Schneeleoparden Ich habe es überlegt, danke. <lacht> die kann das auch nicht. Es ist nur die Frage... Ist das mit den Elchen? Ja, wir können fliegen neuerdings. Nein, das ist schon ganz gut. <lacht> Wie, wie, wie kommen dann natürlich? Nein, also auch, auch hier, die Druiden mögen sich vielleicht verwandeln können, aber. Die, es waren noch keine Elchspuren am Fenster. Aber gut, das war auch Druck. Es ist, ich überlege nur, ist es die Frage, wollte es hinein, dieses Katzenwesen hinein, um zu helfen oder um Samu Samu zu fressen? Zu hm. Das ist eine interessante Frage. Ansonsten ist der also, Raum relativ unauffällig. Also okay. er hat eine Menge Dinge durch die Gegend. Also man, man, man merkt, dass er eine Menge Dinge durch die Gegend wirft. Also Töpfe, Lampen etc. Aber sein Spielzeug hat er nicht angerührt. Draußen hört man die Stimme des ehrenwerten Herrn Bodo. Wieder eine Frechheit, keine Jagd. Dieses Wetter, es macht mich fertig. Es ist furchtbar. Ich bin hierher gekommen, um zu jagen, nicht um in einem Schlösschen zu sitzen und zu essen. Das ist furchtbar. Alles ist furchtbar. Dann hört man die Stimme seiner Frau. Jetzt hör doch auf, Bodo. Immer dieses Herumgejammere. Du wirst schon noch zu deiner Jagd kommen. Wir sind doch ohnehin so, so lange hier. Ein wenig wegen dem Wolf. Ja, wenn du das tun könntest, du hast da vielleicht... Wenn ich ihn höre, binde ich ihn irgendwo. Ja, ja, es, äh, er kommt gerade von draußen rein mit seiner Frau. Äh, ah, ich höre, ihr vermisst die Jagd schon. Na, na, natürlich, ich, ich bin wegen der Jagd hier. Ein, ein begabter Jäger. Habt ihr nicht einen Wolf erlegt im letzten Jahr? Ich habe einen, Aber natürlich habe ich nicht habt nur, ihr, ich habe mehr erlegt als nur einen Wolf. Den Wolf, habt ihr die Trophäe noch? Ah, er, er streicht sich so über seinen Umhang, mhm. den er hat. Ein hervorragender Mantel geworden, ja, nicht? Also um, um sieht Wurf, so großartig da aus. Diesen Wolf ja. auf der rechten Seite noch der Kopf so als Brosche quasi dann vorne zum Verschließen ist und der hängt ihm zu seiner linken Seite so runter. Fantastisch. Hervorragend gearbeitet worden also offensichtlich. Ich, mit meinen mangelhaften Kenntnissen, das sieht nach einem normalen Wolf aus. Das ist ein ein, schöner, ein schönes weißes Wolfsfell. Ein weißes Wolfsfell. Ja. Und nicht übermäßig groß. Nein. Auch nicht räudig, sondern ein schönes. Es ist groß. Es ist nicht das dichteste aller Fälle, würdest du sagen. Du hast so ein bisschen ein Auge für, ja, für, für, für Stoffe, Dinge, ja, und und so Stoffe Geschichten. Ja. Ja. Es ist nicht das schönste aller Fälle. Aber es ist gut verarbeitet worden. Und ja, es also war definitiv ein großer Wolf. Ja, ja dann entziehe ich mich dieser Außerdem Konversation. Außerdem war es eine Wölfin und kein Wolf, sagt er. Genau. Ich mich entziehe mich dann dieser Konversation, sobald es die Höflichkeit erlaubt. Ja, du siehst hinter ihm seine Frau. <lacht> <lacht> Leicht hinter ihm steht und immer wieder so. Die Jagd auch noch. Die Jagd kriegt sie auch noch. Wirklich? Ja, den Zwinkern bekommt sie schon. <lacht> dann werde ich mich aber. Ja, er kriegt davon nichts mit. Er hat seine Armbrust in der Hand. Und <lacht> 
Und dann verschwinden sie nach Gut, oben. dann erzähle ich euch, welches Kleidungsstück das ist. Wenn ihr ihn seht, könnt ihr euch das auch einmal selbst beurteilen. Aus meiner Leinsicht ist das ein normaler weißer Wolf. Hm. Okay. Wir werden es wissen. Weder besonders er groß, noch besonders jagt. schön. Vom Winterwolf gefressen wird. Ausrache. Hm. So vergeht dieser Tag. Es gibt noch ein Abendessen. Tatsächlich sind nicht alle bei diesem Abendessen oben vorhanden. Die äh, ehrwürdige Geliebten Ilva hat sich, lässt sich entschuldigen. Die, ist, der, die fühlt sich ein bisschen unwohl. Ilva. Die Ilva, ja. ja. Und wenn ihr zum Abendessen kommt, steht der Bodo bereits auf und verlässt so ein bisschen angesäuert, an ziemlich schnell diesen, diesen Abendtisch. Auch ihr werdet dort essen. Ihr seid mittlerweile nicht mehr so ausgestellt wie in der ersten, am ersten Abend. Aber so manch ein Blick, der euch zugeworfen wird von einer äh, Dame oder einem Herrn oder einem jungen Mann, der dich noch immer hungrig ansieht, begleitet euch dennoch. Aber dieses, auch dieser Abend vergeht, bis hin schließlich es in diesem Jagdschlösschen wieder ruhig wird, eure Ausrüstungsgegenstände in eurem Zimmer bereit liegen, das Brecheisen, die Wurfspeere, <lacht> Fackeln, Lampen, alles was man brauchen könnte. Um in ein Fass zu steigen. Um in ein Fass zu steigen. <lacht> ja, ja. Und schnell ist das alles zu späterer Stunde geschnappt. Die Küche ist tatsächlich leer. Das, was ich noch sagen wollte, was ich mir anlege, war nämlich was in dem Lederbeutel gewesen ist, der geklärtert ist, äh, als ich es rausnehme, ist vielleicht ein bisschen irritierend, ein Kettenhemd. <lacht> das heißt, du trägst Kettenhemd. Ja. Ja. Und so steht ihr in einer verlassenen Küche die Tür hinunter in den Keller ist vor euch und unten erwartet euch ein großes, leeres Fass. In der nächsten Folge ein Skelett, oh mein Gott. ein humanoides Skelett, die Hände ausgestreckt, eine hängt ein bisschen nach unten, die andere ausgestreckt, der Kopf leicht schräg, das muss ich das schwebt über den Boden auf dich zu äh. und beginnt in deine Richtung zu kommen. Was tust du? Ich stolpere entsetzt zurück und versteck mich hinter der Bix. Schreit wie ein kleiner Tiefling. Versteck dich hinter der Bix. <lacht> <lacht> okay.